，奇怪，停电了！啊！啊啊追上去，这边跑了！别追啊！干死！哎，这里窗户开着，别说话，我会对你负责的。嗯嗯、原来是对小情侣的晦气。走。干嘛？我杀了你！放心，我一定会娶你。这块祖传的玉佩，当做信物。明天我会派人来接你。滨河小区，快来接应我！老大，被他跑掉了。废物，哎，这都让他跑了，是我们办事不力。大哥呀，大哥，你还真是命大，这都让你跑掉了。昨晚一定是做梦了。<笑>梁以沫居然真的跟一个陌生人发生关系了。以沫，你怎么还不起床？不上班了？你藏什么？我看看。没没藏什么。哎，你这玉挺好看的。何明旭送你的。昨晚那人留下的。嗯、哦，对，是他送我的。他之前不都靠你打工养活他吗？你骗我！你喜欢的话就送你了。这玉挺不错的。曼雪，我去上班了。嗯。梁以沫，你能不能带点脑子呀？你怎么又往……你是谁啊？大少奶奶，大少爷让我来接你。我是冷氏集团的管家刘叔，大少爷让我来接你。是那个产业扩及于商政三界，连续利润十年，称霸全国第一的冷氏集团。冷氏集团的继承人大少爷让我接你回家。接你回家？大少爷说，带着玉佩的，就是未来的大少爷。梁以沫怎么会有这玉佩？这豪门只有我苏曼许配得上，绝对不能让他知道。好，咱们走吧。从今往后，我苏曼许就是豪门的少奶奶了。大少爷，你接到大少奶奶苏曼许。苏曼雪，你在这哪儿呢？怎么笑得这么温柔啊？嘿，怎么了？昨天晚上大难不死，该不会被哪个带美女给救了吧？没错，我被我自己老婆给救了。我靠，真的假的？你什么时候有老婆的？我怎么不知道？你猜？嗯，曼雪，在线等我。这是谁呀、啊？为什么叫我曼雪？是发错了吗？你是谁？我是你未婚夫。曼雪都有未婚夫了。我怎么不知道？您发错短信了，我是曼雪的闺蜜。曼雪的手机尾号是八，我的手机尾号是九。没错，昨晚我用曼雪的手机跟阿凯联系的，难道是阿凯不小心把尾号说错了？您如果能联系上曼雪，麻烦让她回个电话。
，曼雪被我派人接走了。嗯，这个苏曼雪都有未婚夫了，也不跟我说一声，打个电话。曼雪，你怎么没来上班啊？是不舒服吗？没事，你帮我辞职吧。你为什么要辞职？家里发生什么事了吗？哦、啊。对了，刚才还有人发短信，说是你未婚夫，让你在家等他。没事儿，我已经回家了，以后你也不要再联系我了，绝交吧。绝交？喂，曼雪。哎，不行，绝对不能让他再留在林海城。恭喜大少奶奶！大少奶奶，请。怎么接的不是一个人？难道接错了？<笑>大哥，大哥，那就对不起了。大少爷也不知道您喜欢什么类型和风格的，就让我每样都准备了一些，以供您参考。这是大少爷给您的信用卡。太好了，太好了，我有钱了，我终于进入上流社会了。大少爷怎么眼光这么差，竟然会看上这种拜金女？为了老家少奶奶的位置，梁以沫必须消失。刘叔，如果有人得罪我，能不能让他在这里混不下去？当然可以。那你帮我个忙吧。先生莫名其妙的被陌生人掠走清白，最好的闺蜜怎么突然跟我绝交了？啊，这一天也太魔幻了吧！好想死。美女，你到底买不买啊？这也太贵了吧！老板，你便宜点儿。便宜不了，都是小本买卖。不用找了。啊啊、怎么是你、啊？哎、啊，变态流氓，你放开我！啊、你你嗯，不要！你神经病啊！知不知道猥亵女性是犯法的？臭流氓！哎，那个，你的伤口没事吧？哎呦，不行了，要死了！哎呀，哎呀，这么脆弱，你的死可跟我没关系啊！我最多就给你打个幺二零。傻瓜，我没事。不过你怎么这么狠心啊？我说过我会对你负责。你要等我？谁要你对我负责啊？我要报警抓你！啊，你队长，再不走就赶不上集合了。记得回去等我，早点让司机送你回去，不要让我担心。啊，什么意思啊？啊！队长，那女孩，少贫嘴。大家工作都停一下，公司空降了一位新老板，苏曼雪，苏总。新老板跟曼雪同名。老板发话了，公司所有的实习生全部辞退。梁以沫，你是老板点名辞退的，现在收拾东西，立马滚蛋！点名辞退我？凭什么？实习生就能被随便欺负吗？再废话，就让保安把你丢出去。老大，你刚才那招太帅了，什么时候教教我呀？大少爷，大少奶奶只喜欢一切昂贵的东西，比如名牌珠宝、大牌首饰等。我觉得她不是一个好女人。这也太贵了吧，老板你便宜点儿
，刘叔说的曼雪，怎么跟我认识的曼雪不一样啊？大哥，你这是干什么？你说干什么？没事，赶紧滚！我的租金还没有到期，为什么要走啊？三个月没交钱了，租期还不到？怎么可能？我的钱已经转给曼雪了。别跟我废话，该找谁找谁。大哥，你宽限我两天吧。宽限什么宽限？没事，赶紧滚！啊、大哥，你就……哎哎，工作没了，住的地方也没了，梁一墨。还有比你更倒霉的人吗？云旭，我只有你了。从没见过你这么骚的。讨厌，你不是说你女朋友挺骚的吗？别提那个土包子，他身上那味儿我闻见都恶心。还得是你，就是这个味儿。哦、怎么也不提前说一声啊？我要是提前说了。我还能看到这出好戏吗？明旭哥哥，他是谁呀？哦，他就是你说的乡下来的土包子吧？狗男女，你们还要点脸吗？像你这种飞机场也能算得上是女人吗？怪不得明旭哥哥在你身上得不到满足。你给我闭嘴！何明旭，你这个渣男，你还有什么要说的？有什么好说的？我早就不想跟你在一起了。我是前途无量的本科生，你一个专科生哪配得上我呀？是你自己犯贱，一直纠缠我。你一个农村土包子，我还能把你当女神呢？哼！好呀，那这一年来我给你的钱，你倒是连本带利的还给我呀！瞧瞧，农村出来的就是人穷志短。眼里都是钱，这一年里你拿钱给我花，也只不过是看上了我高富帅的潜质，想投资我，想要、哦。像你这种软饭男，能有什么潜质？哎，别碰他，别沾上他那股乡下味儿。明旭哥哥看上你才是瞎了眼吧？你们两个臭味相投，正好凑一对。<笑>就当我这几年真心全都为了狗，不对，他就是一个猪狗不如的人渣。哟，这不是曼雪吗？你现在可是出息了，看你一身珠光宝气。阿姨，让你家以沫多多努力。忘了当年吃不上饭，你跟你奶奶的饭是谁介绍给你的呀？妈，我回来了。你这个赔钱货怎么又回来了？还是一脸晦气样。爸，我回来了。以沫回来了，以沫，是不是工作太累了？嗯。就凭你那破文凭，还想去大城市，自不量力。妈，我还没毕业。工作当然不好找，大专文凭而已，大公司哪个能看得上你？浪费钱！哎呦，你拽什么拽？连你表面梦萌一半都不如，人家在国外一流大学，要不是当初把你们给……哎，老婆，就不说跟梦萌比，跟你同学苏曼雪，人家找了有钱男朋友，每个月光零花钱就好几十万，还有你那个男朋友。何明旭穷得叮当响，不知道你看上他什么？妈，我们已经分手了，你满意了吗？你个死丫头，敢顶嘴！李、哎、默，要么你先开会店，我跟你妈出去一趟。嗯。建波，撑住！前面就是诊所了，你会不会是他？快点救人啊，医生！被蛇咬了，是阴幻蛇，等我一下。
金蜘蛛。稍后我给他开点草药方子，按时给他敷在伤口上。谢谢你救我兄弟。果然是你，老婆好。又是你这个神经病，上次就让你跑了，这次你别想跑。老婆，叫嫂子。是是是，多谢嫂子救命之恩。谁是你嫂子？自从遇到你，我什么倒霉事都遇到，这次我绝对不会放过你。哦，你要怎么不放过我呢？哼，你，我会让你付出应有的代价。老婆说什么就是什么。死变态又想占我便宜。等我忙完这段时间就回来陪你。探望完爷爷奶奶之后，记得回家，别让我担心了。你离我远点儿。哎，你到底在说什么？来，姨母，吃饭吃饭。你别天天赖在家里，出去打工挣钱。妈，我才刚回来两天。那又怎么样？我养你这么大，是为了让你赖在家里享清福的。妈，我我什么我？咱家可没有多余闲钱让你去上学，想上学自己挣钱去。妈，我也是你的孩子，你为什么总是这么对我？从小到大，哥哥要什么有什么，而我呢？从我打工挣钱开始，每一分的学费都是我自己挣的。你给我出过一分钱吗？哟，翅膀硬了，还敢发脾气了？你能跟你哥比吗？你哥可是咱老梁家的根儿，就靠他传宗接代了。你个女娃，小虎，你少说两句吧。姨母啊，你看你放暑假了，要不你明天找你哥嫂，帮你介绍份工作。好。曼雪下午三点的火车就能到了。队长，终于能回家见嫂子了，就这么开心啊！那当然，单身狗，你不懂。哎，家里也容不下我。啊啊、你没事吧？这个男的怎么长得那么像那个死变态？没没事，谢谢你啊。还能走吗？只能单脚跳了。上来，我推你出去。呃，不用了，别把你箱子坐坏了。可是这一路你要跳着出去啊。<笑>来吧。我叫梁以沫。我叫冷昼景。什么？嗨，嫂子。嗨，今天真是谢谢你了。照顾好自己啊，笨笨的。你才笨呢！回头见，拜拜。拜拜。哟，一沫，这个帅哥是你的新桃花吗？嗯、嫂子，你别瞎说。你好啊，一沫。一沫，听你哥说，你歌唱的挺好，我给你安排了去会所驻唱，要不你给我唱一首歌吧？我要是唱的不好，你可别笑话我呀。老婆，曼雪，死变态，是你喊曼雪？你说什么？你不是下午三点的车吗？怎么到早了？什么？你干什么呀？想占我妹妹便宜呀、啊？滚开！这人你认识？不算认识，见过。上来就占便宜，以沫，这城里的坏男人太多了，以后你可要小心点啊。嗯。冷夜晨，你抽什么风？这样很危险，知不知道？你听到我老婆唱歌了吗？真好听。一个女人就能让你不管不顾的，这都是爱情的力量。学着点
，咱还要去夜美娱乐城执行任务呢。清醒点吧，队长。李阳隐没，你不是滚回乡下吗？怎么会来滨江城？还真是阴魂不散。哟，冷大少奶奶又来消遣。呸！郭大少，你的心情好像不太好啊。妈，那婊子还他妈卖艺不卖身，装他妈什么清高啊？要不我祝郭大少抱得美人归。什么意思？啊？郭大少，你要干什么？我看你有点累了，带你上牢休息一会儿吧。不劳烦郭大少了。哎、你,你以为你还能跑得掉吗？那个女人是不是嫂子？苏曼雪，你竟然来这种地方买账，是嫌我给的钱不够多？还是你本性就如此放浪形骸？放开我！放开没用，我先引开他，再趁机逃走。要不你拿点酒来？愿意跟我了？来这里的人都非富即贵，我当然愿意了。聪明，等我，小宝贝儿。你放开我！老大，那好像救不走。救我！救我！救我！救我！救我！曼雪，曼雪，曼雪，他做了什么？啊，冷大少。不要走，妈妈，我求你，你看清楚我是谁。等我回来。喂，阿姐，快来夜美娱乐城。梁一波，怎么是你、啊？他现在在我这儿。你是谁？别带我妹妹主意。放心吧，我是她男朋友。这是哪儿啊？
，这可是古董，花好几百万买的。怎么是你？啊？昨晚发生了什么？昨晚想占你便宜的那帮人渣已经被我送进局子里了，放心吧。是你救的我，<笑>谢谢你。对了，一梦，你认识我大哥？是谁啊？他不认识我大哥，那他怎么会在我大哥的车上？啊，没事儿。对了，娱乐城不适合你，以后别去了。嗯。地利职业正在招人，你要不要去试试？我去过了，但我这学历……别灰心嘛，人总有闪光点会被发现的。那你去洗漱一下。嗯。喂，孙部长，是我周警。有个叫梁以沫的去你那儿面试过吧？把他收下，工资随他开。喂，你好。您好，梁以沫女士，我是冷氏集团旗下子公司地利置业的孙丽丽，您被录用了。真的，我被录用了。是的，请您下午两点来报道。好，我一定到。周警，我真的被录用了。那我们一会儿去买件工作服吧。好贵啊，能不能不买职业装啊？看见没有，又来一个穷。不光穷，还土，看我怎么轰走他。小姐，我们店里的款式高贵。不是什么人都合适的。我看看，看看看,看，那你看，别晃了眼。啊，这面料可金贵，一般人摸不起。小姐，小姐，我们品牌主要受众为贵妇名媛，不是您这个档次的。这件和这件我都要试试，买才可以试。现在穷逼越来越多了。买不起又怎么样？你不要狗眼看人低。哎，你骂谁呢？买不起就别来啊！信不信我叫保安把你拖出去？你敢怎么哪儿都有你啊！我不是给了你很多钱买奢侈品吗？怎么还穿的这么朴素啊？啊！喂，刘叔，让集团旗下商城经理立刻来见我。大少,大少爷！大少爷，他是很厉害的人。你手下人狗眼看人低。欺负我未婚妻，你看着处理吧。你们两个不长眼的贱货，还不快给少奶奶道歉！对不起，少夫人，是我狗眼看人低，您别跟我一般见识。对对，我们是穷逼土鳖，看不出您金尊玉贵，是我们不配。没事。喂。不要去出任务了，回去等我。这件事情要处理不好，连你一起卷铺盖滚。那个，怎么讨女人欢心啊？这个送花呀，红玫瑰，也代表你的爱，诚心诚意。这么土，有用吗？当然了。花
苏曼轩，你干嘛呢？你谁呀、啊？管我！一块表里可人，一块贪慕虚荣，我真是疯了才会对这个女人上心。大少奶奶，这是按照您的要求在滨州买的别墅。刘叔，你先下去吧，我先看看。<笑>哇，天哪！哎，大少爷看女人的眼光也太不怎么。这是你的客户。谈不下来，你就走人。好的，部长。客户竟然是曼雪。您好，我是地利置业的孙工。您别墅室内装修方案，我需要上门看房。那你今天下午两点准时过来吧。好的，谢谢。哎，你你瞎呀你？有没有点素质、啊？怎么是你？你要带我去哪儿？当然是回家，去我的私宅。为什么去你私宅？我的私宅不就是你的吗？嗯、衣服都湿了。换一套吧。哇，卫生间都这么豪华！头发都湿了，怎么不吹干？我，我。喂，好，我知道了，我马上过来。等我回来。不对，我还得看别墅设计。啊！刚刚那是冷大少吗？要是被他发现接错人，那就完蛋了。啊！我绝对不能失去现在拥有的一切。哼！刘叔，马上帮我订张最快去韩国的机票。<笑>梁以沫，我要彻底取代你。大少爷，您怎么回来了？大少奶奶呢？大少奶奶订了今天上午的机票，飞韩国。这会儿应该已经下飞机。她飞韩国干嘛去啊？说是心情不好，去旅游散心。心情不好？是，最近大少奶奶确实有点魂不守舍。因为我心情不好。这个女人一边花我钱，一边又抗拒我，到底在搞什么？大少爷，您新办公室设计好了，抽空您看看去。嗯、好。嗯。雨墨，好消息，总裁大人看中了你的设计图，下周就开工。孙部长，你放心，我一定好好努力。梁雨墨，别高兴得太早。雨<笑>墨，你太厉害了，能让我看看吗？梁以沫，亏我把你当朋友，你居然抄袭我的作品！梁以沫办公室设计图抄袭了我的作品，把你的电脑拿过来。
梁以沫，你的文档创建时间晚了，催促你一周。前两天我让他帮我装软件，结果他却盗用我的资料。孙部长，你可得为我做主、啊。别是我喷人，这明明是我的设计。我们地利之业可不敢用你这样的人。孙部长，部长，你听我解释。部长。妈，死丫头死哪儿去了？家里出事儿了，赶紧给我回来！我不活了，儿子儿子不省心，赌博欠了高利贷，女儿女儿不听话。那你们也不能卖女儿啊！哎、谁说的卖？就是帮你找个好婆家。再说，就算是卖又怎么样？你也不是我亲生的。什么意思？没错。梦萌才是我亲生女儿。当初在医院，我给你俩调换了。我妈说的是真的吗？当初你姨妈家的女儿夭折了，我们担心她的身体，就从别墅抱养了你。梦萌呢，出生时候身体比较差，而你姨妈家的条件比较好，所以就……所以，我连姨妈家的女儿都不是。不管怎么样。我们养了你二十多年，你不能当白眼狼吧？雨墨，求求你，救救你哥，好不好？我已经联系了婚介所，这两天就去相亲。好。这冷家大少奶奶，我当定了。我没车没房也没存款，每个月还要替家里偿还高利贷利息，结婚彩礼至少要二十万，你愿意吗？你小心点，想疯了吧？一二三四十八十九，都已经见了十九个了，都没成功。对不起，我来晚了。冷周景，我是来和梁小姐相亲的，怎么不喜欢？喜欢，谢谢。我，我是从你嫂子那里得知，你回来相亲了。所以你，所以我就自告奋勇的过来。你看我够资格吗？你别逗我了，我相亲就是为了拿彩礼还债的。一默。李默，你愿意嫁给我吗？李默，我也需要个结婚对象来应付家里，你愿意帮我吗？李默，以后这就是我们新家，你看看还需要点什么？这已经很好了。谢谢你，周景。傻瓜，咱们都一家人了，还跟我这么客气、啊？我是认真的想谢谢你，你帮了我这么多，现在又给我一个安稳的家，需要我做什么？我以后一定竭尽全力。那就辛苦你了，我的老夫人。应该的，冷先生。是他、啊，大哥。哎，周姐，你看到你大嫂了吗？大嫂，没有啊，大哥，你是不是看错了？曼雪应该还在韩国，我一定是太想她了，才会看错。走吧，阿晴。五年了，我们终于又见面了。季思言，你已经离开了，为什么还要回来？五年前是你爷爷威胁我的，如果我不跟你分手的话，我们家会破产的。
我我忘不掉你的，我们重新在一起，好不好？都已经是过去的事，况且我已经有未婚妻了。你，那我就逼着你回来。周景，发生什么事情了吗？你莫晚，我们解除婚约吧。周景，是我哪里做的不够好吗？你有什么事都可以跟我说。我和朋友开了家公司，但他把资金拿去投资，一分不剩，我还欠了一屁股债。我不想拖累你。周景，在我最困难、最无助的时候，是你给了我温暖，所以我不会离开你。可我不想你跟着我，我会一直陪着你的。嫂子，我急需钱，还能去驻唱吗？当然可以了，默默，你在酒吧界已经是明星了。就是我不想让别人知道我的身份，还请你帮我保密。那你化名小谢来酒吧唱歌吧。嗯。牵得到未来相守，触到你的脸庞，触到你的胸膛。这妞是谁呀、啊？不错。啊，叫小谢，才来没几天，很受客人欢迎。大少奶奶被老爷接到冷园了。对了，二少奶奶也被接了过去了。二少奶奶，是的，二少爷也找了个未婚妻。曼雪，我好想你。我不是曼雪，放开我！我冷夜晨发誓，会一辈子宠你，一辈子照顾你。冷夜晨，他就是周景的大哥。你放开我！你你，曼雪这是怎么了？难道是我太心急了？赵<笑>姐，这位姑娘是我的未婚妻，以沫。曼雪啊，你这弟妹长得跟你可真像啊！曼雪，你是大嫂。婆婆，我跟弟妹一见如故，想跟她单独聊两句。啊，去吧。尹墨，你打我吧！你是曼雪，你这是干什么？你赶紧起来说话。你先原谅我，我再起来。你让我原谅你什么呀？是这样的，原来是这样，难怪每次遇到他都奇奇怪怪的。是我拿了你的玉佩，顶替了你，成了冷家大少爷的未婚妻。但是我现在已经爱上他了，非常非常爱他。而且我，我已经跟他上过床了。倘若这个时候让他知道接错了人，那可怎么办呀？雨墨，我求你了，你就成全我和冷大少爷吧，好不好？那玉佩本来就是我不要的，你放心吧，我是不会破坏你的幸福的。那你真的一点都不在乎吗？冷大少爷可是冷氏集团的继承人，家财万贯，有权有势啊，不在乎。以沫呀，别怪我没提醒你，冷昼景只不过是冷家的私生子。
。冷昼晴只不过是冷家的私生子，一点地位都没有。你跟着他，真的心甘情愿吗？不管他在冷家有没有地位，跟着昼晴，我心甘情愿。但是曼雪，从此以后，我们两个的友情就结束了。为什么呀，以沫？你不是已经原谅我了吗？对事而言，不存在我原谅你；但是对我们的友情而言，你很自私。以沫，该开餐了，不要让爷爷等，不好。阿景，他就是你的未婚妻梁以沫。是的，爷爷。<笑>荒唐！对不起，爷爷，没有经过您的允许，擅作主张，选择未婚妻。你们俩怎么长得这么像啊？爷爷，天底下长得像的人多了去了。我跟弟妹特别有缘，还是老乡呢。还是我的大儿媳妇漂亮。哼，爷爷，你的脸怎么回事啊？没事，碰了一下。大少爷，您坐错位置了。坐错了吗？叶晨。这女人跟曼雪长得可真像，不过还是我的曼雪最漂亮。这个男人果然是冷家大少爷，住井的大哥。小陈爱坐这儿，就让他坐在这儿吧。下去吧。喂，来，吃饭吧。来，曼雪，尝尝，这是我最喜欢吃的菜。不好意思啊，这段时间没有陪你，今后我一定多花时间多照顾你。大哥，你认错人了，我不是曼雪。大哥，大哥，我忘了介绍，这是我未婚妻梁以沫。叶晨，我才是曼雪。这两个人长得一模一样，认错了也正常。吃饭吧。两个人确实长得很像。但不至于会认错人，到底是怎么回事？李默，找找、嗯。我冷夜晨认定的妻子，什么时候成了弟弟的未婚妻了？刘叔，你怎么回事啊？大少爷，什么事儿让您这么生气？你带了一个什么女人回来？大少爷，我没明白你什么意思。现在把苏曼雪所有的资料给我发过来，包括她以前的照片。啊啊，好好好。原来是因为刘叔认错了人，才把她当做他带回来。怪不得每次和苏曼雪。不是尹墨，他会这么抗拒。叶晨，苏曼雪，叶晨，你怎么了？说，你到底用了什么手段，把你变成了我冷夜晨的女人？用了什么手段，把你变成了我冷夜晨的女人？叶晨，我不知道你在说什么。你逼我动手打女人。那晚是我救的你，是谁救了我？我心里没数吗？说，是一墨，是一墨，他自己要把玉佩给我的，但是，但是他已经有喜欢的人了，不想做什么后门大手的。但是，原来是这样，原来是这样。叶晨，闭嘴！儿媳，看来我要使用一些特殊手段了。中午吃的还好吗？好呀。那以后就经常来家里吃。好。李梦，嗯，你是不是认识我大哥
呃，怎么可能？真的？嗯嗯。那你和大嫂之前是认识的吧？嗯、呃，对，我跟曼雪是大学同学，还是老乡，所以跟大哥有一面之缘，应该也算不上认识吧。哦，对了，多给我讲讲你的事情吧，我想更多了解你。我爸有次喝醉了酒，意外有了我。妈妈在临终之前，给了冷家消息。爷爷确认了我是冷家的骨肉之后，才让我进冷家的门。可我终究只是个私生子，并不受爷爷的待见。叶晨，出去。叶晨，苏曼雪，别以为你整成了以沫的样子就能取代他。我警告你，以后离我远一点。还有，花了本少的钱，你给我连本带利的还回来。是以沫，他不要你，把一沫送给了我。你为什么要把所有事情都怪在我身上啊？以沫他不爱你，可我爱你啊！收起你这廉价的眼泪。你爱的是我的人，还是金钱和权力，我比谁都清楚。要不是我妈，我早把你轰出去了。我警告你，这段日子给我安分些，别想出什么花招。<笑>阿九，好久不见，我真的好想你。我从家宴上过来接你，到底有没有证据？啊原来是冷夫人害死了我吗？我还认贼作母这么多年，你想要什么？阿景，我只想要你，我可以替你整垮冷氏，为你妈妈报仇。我已经有未婚妻了，我不介意。<笑>喂，嫂子，李墨，你根本找不到他人了。嫂子，发生什么事了？我也不知道。前几天他回老家后，我就再也没见过他。现在电话也打不通，我好担心他。嫂子，你别担心，我回老家看看。好的，我等你。一墨，怎么跑得这么急啊？有点轻微侧位，我帮你扶稳，你忍一下。嗯
，没事了。乖，我送你回去。不用了，我得回老家。你一个人受伤了，怎么回家？阿景呢？我家里有急事，阿景在忙工作。我送你回去。哎、不用了，大哥，我自己就可以。还跟我装无辜，没想到心机这么深，转眼就勾引我的男人。妈，发生什么事了？你哥不争气，借了高利贷，<笑>他们把你哥抓走了，说是三天不还钱，就打断他的腿。他这是要逼死我们吗？放心，我来解决。妈，你哥回来了，我我再也回不来了。我<笑>大哥，谢谢你，这笔钱我一定会还给你。没事，你是我的弟妹，都是自家人，应该的。一莫，别拿我当外人，以后我只能用大哥身份守护你了。等会儿你看我怎么收拾他！嗯、梁以沫，你过来。老夫人，怪不得阿景冷落你，吃着碗里的，看着锅里的，不，仗着跟我家小雪长得一模一样，竟然敢勾引你大哥！妈，你这又是何必呢？手打的疼不疼？妈不疼。妈这是在为你出气。冷夫人，您误会了，我没有勾引大哥。你没有？那你和我儿子一起出去干什么？梁以沫，我是看在阿锦的面上，才让你进这个家门。我没想到你是这么的下贱。妈。你就不要这样说弟妹了，我想，他也是无心的。无心的，哼！小雪，你去看看，我科医生来了没？嗯。老夫人，您真的误会了，大哥是替阿景照顾我。我呸！你算什么东西？需要我家小陈照顾？老夫人，你这什么意思啊？放开我！放开我！放开我！你们只不过做个检查而已。放开我！十有八九是个不要脸的烂货。只不过做个检查而已。放开我！十有八九是个不要脸的烂货。放开！带出去！住手！我让你放手，你听不见吗？叶晨，你别拦着，是妈让医生检查的。妈，我跟你说过了，阿锦在忙，你莫家里出事了，她来不了，所以我才去帮忙的。你说你们这样，要是让阿锦知道了，他们以后小两口日子怎么过呀？叶晨，你不要被这个贱人迷惑了。叶晨，你别生气，妈也是心疼我。妈，谁是贱人我知道。苏曼雪，你以后要是再惹是生非，当心我饶不了你。啊！梁以沫，我现在经历的一切都是被你害的，我一定不会放过你的。喂，小妹，龙舟井那边进展如何了？很快，这个项目就是我们的囊中之物了。不愧是我妹妹呀，果然聪明能干。哎，哥，阿锦可不是什么省油的灯啊。
他可不太好操控。所以啊，你光上他的床有什么用？放心吧，我都已经准备好了。梁以沫，他活不了几天。周景，你回来了。来这边，我给你吹头发。嗯。喂，大哥，季思言其实是你前女友，对吧？季思言其实是你前女友，对吧，阿景？是。听说你们最近走得很近，真的只有工作关系？你放心吧，我们真的只是合作关系。好。如果你真的爱阿青，我一定会好好守护你们之间的爱情。哎，阿景，东西忘了。这早餐我是没空吃了，尹墨做的，到了怪可惜的。大哥，还是你吃了吧。尹梦为什么会做虾饺？他难道不知道阿景对海星过敏吗？莫非尹梦并不了解阿景？查查周景为什么那么快订婚。好的，冷总自己爱的女人做的早餐，居然是以这样的方式才能吃到。冷夜晨，你可真可悲。你好，哪位？你好，我们是物业公司的，有住户反映你家厨房漏水，我们过来看看。嗯，好。啊！嗯嗯嗯嗯嗯你们是什么人？你们，大哥，别怕，有我在，有我。收拾一下行李，阿景出差的这几天，安全的私宅处。嗯，阿景。我们在一起的时间还是太少了，大小姐，我已经把大部分时间都给你了。坏蛋，你不怕梁以沫知道会吃醋吗？我警告你，以后不要在我面前提到。一群废物。大少爷，大少奶奶，别叫大少奶奶，叫大小姐。呃，房间已经收拾干净了，我这就带大小姐过去。我自己来就好。大少爷真体贴你啊。嗯。今天我必须得到冷夜晨。叶晨，你来了。苏满雪，别想用离香再诱惑我，你
说过，你再兴风作浪，不介意让你消失。叶晨，我对你付出了那么多，你就不能对我多行一丝一毫吗？你如果再来吵吵。不客气，宋月之，看来我要使用一些特殊手段让你死心。怪不得梁以沫跟总裁夫人长得那么像，原来是整容的呀！你说梁以沫故意把自己整容成总裁夫人的模样，是不是为了勾引你？嘘，小声点儿，别被他听到啊！叶晨，苏曼雪。不要试图挑战我的耐心，叶晨，别这么凶嘛！万一我一害怕说漏了嘴，让这景知道你喜欢的人是以沫，可就不太好了吧？有本事，你试试。叶晨，以沫已经是你的弟妹了，你们之间是不可能的。为什么？不能试试爱上我呢，冷总，设计方案我改好了。对不起，我打扰了。苏曼雪，你要是饥渴难耐，我不介意多找几个男人来伺候你。你滚！反正你也得不到梁雨梦，比起我，你才是最痛苦的那个吧。<笑>哟，这位，我叫梁以沫，我是冷夜晨最好的兄弟梁华生。嗯，哎呦喂，这位帅哥这么快就和以沫熟识了？那么这位一定是阿晨经常提起的苏曼雪苏小姐了。阿晨经常跟你提起我吗？当然，在你去韩国旅游的那段时间，阿晨可是饱受相思之苦，而且还为了你。为了我什么？还为了你找我喝闷酒啊，向我吐露对你的思念之情。原来大哥之前之所以对我表现得格外亲热，是把我当成苏曼雪了。梁小姐，听说你对草药有研究，我们可以探讨一下。可以啊，我还有外婆留下的医书和手记，你感兴趣的话，我可以借给你看。那我们可以仔细的探讨一下了，上楼吧。别对他下手。怎么了？这么晚叫我出来，什么事啊？阿晨，你还记得当年你父亲做尸检的时候，血液里发现了一种不知名的小虫子吗？有新发现？嗯。我在梁小姐外婆的行医日记里发现了一种极为相似的蛊虫，这个蛊虫可以对伤口造成持续感染，所以必须要用蛊药续命。当年。能接触你父亲伤口的，同时还能长期待在他身边的，就只有……不会的，我帮他买的，他不会这样对他的。阿姐，我好激动，如果能和你互换身份。有什么交换我的愿意？我们是兄弟。季思言，我不太喜欢别人穿我的衣服。不就穿，只有我才可以穿。季思言，我劝你不要挑战我的耐心。啊，你的什么耐心啊？是还你欠下的债务，还是替你妈妈报仇啊？周姐，你弄得人家腰酸背痛，快来帮我捏捏呀、啊！
我和以沫好像都被逼上了一条路。现在的我，又何尝不是在埋身？月妹的公关最好没骗我，这个迷香对叶晨有用。尹墨，你你怎么会来这儿？大哥，我知道你喜欢我，其实我也喜欢你呀、啊。苏墨雪，你倒是装的越来越好了。大哥，我是尹墨呀，我也喜欢你，你不开心吗？尹墨。真的是我，我是尹墨，属于你一个人的尹墨。你不是尹墨，尹墨的，不是我的，永远都不可能是我的。滚！现在就给我滚！给我滚，不然我杀了你！大哥，大哥，大哥，你还好吗？大哥，你受伤了。你等一下，我有药。那<笑>止血止痛的，吃了吧。曼雪，一梦，我好想叫你的名字，可是我不能。大哥，我不是曼雪。<笑>我爱你。大哥，我不是曼雪。<笑>放开我！大哥，你认错人了。放开我！曼雪，求你帮我。一梦，求你帮我。一墨，对不起。一墨，对不起。求你，放我！放开我！放开我！放开我！你！陆景，你在哪里？我能去找你吗？六叔，派人把他少奶奶接到郊区的别墅去，盯紧他。苏曼雪。你不是想当大少奶奶吗？我成全你。大少奶奶，这都是大少爷的安排。不想走，刘叔，刘叔，走吧。叶晨，我不想走，叶晨。周景，怎么了，傻丫头？谁欺负你了？没有，就是想你了。我也很想你啊，难难难难难难难那夜马전하고싶어요난항상난항상我去开门。我去开门。
你怎么来了？哼，你就是冷总未婚妻吧？我是冷总的秘书，听说你来了，特意来看看。一莫，我和季思言有工作项目要汇报，你先。啊，你们忙，我去趟卫生间。季思言。我不是警告过你不要在一墨面前露面吗？男人啊，真是无情。在床上的时候叫人家宝贝，怎么这么快就翻脸了？阿锦，你不要忘了，在你破产的时候是我姬思言拉了你一把。虽然我不介意你有个他，但你想要整垮冷家，对你妈妈报仇，是离不开我。一莫，哼，刚才是怎么回事啊？一莫，你别多想，季思言是我大哥的人。大哥的人？嗯，你知道的，我是私生子，本来就不讨爷爷他们的喜欢，现在。我凭借自己努力，逐渐有了实力。大哥他们也开始忌惮我，所以把季思言安到了我的身边。可你们毕竟是亲兄弟啊，他怎么能这样？难道他对我做这种事情，也是在针对周景？我们也只是同父异母的兄弟，他们对我自然有防备之心。我拼了命的工作，就是想要闯出一番事业。不再受制于人，给你更好的生活。周景，我会陪着你一起努力。一莫，大哥，你可别怪我，母债子偿，天经地义。大哥，大哥，大嫂。以沫，好久没见了，你这黑眼圈怎么这么重啊？莫非是阿锦夜夜折腾你？又不是家业宋南轩必须出席，真不想见到这个恶心的女人。大嫂可真会说笑，我怎么舍得折腾以沫？你大哥就不同了，我现在都觉得腰酸背痛的呢。大哥，都开始了，我们先进去吧。走吧。滚！冷夜晨，今天这么重要的日子，你不想让大家都知道我们不和吧？你要是再敢在尹墨面前胡说八道，我让你这辈子都开不了口。梁以沫，冷夜晨越在意你，我就越不让你好过。哼！以沫，你明明不喜欢这种宴会，可以跟我说，我们偷偷溜走。我都行，陪家人嘛，应该的。喂。好，我知道了。一莫，我临时有点事，要不你先自己回去。嗯，你去忙吧。我让大哥来接你。不用，我自己一个人打车回去也行。听话，这么晚的天，一个人回去不安全。嗯，好吧。梁以沫，梁以沫，你这么晚等在我回学校必经的路上，怎么想复合吗？何明旭，你还真是一如既往的不要脸！哼，骚货，装什么？你大晚上穿成这样，刚才看见你从一辆豪车上下来，怎么
，又叫上有钱人了。再纠缠我就报警了、哎。你不就是缺钱了吗？你家又没有钱了吧？这样，我给你两千块，你陪我睡一晚，怎么样？骚、呃、货，别给脸不要脸啊！放开我，放开我，放开我，放开我！住手！放开！何明旭。你想干什么啊，赤杰？你算个什么东西？敢管老子的事儿？哦，我知道了。我们上大学的时候你就暗恋这个骚货，现在我们分开了，你也不敢追他，真他妈怂！你混蛋！他妈，敢打我！你们别打了，不要再打了，别打了！马学长，马学长，马学长，马学长，马学长，你妈，你妈，他是为了保护我才死的。你妈，别害怕，我相信不是你的错。不是呀，是何明旭，是何明旭他杀的呀。李默，李默，你冷静一点，警察会查清楚的。喂，阿景。李默在学校遇上了学生被杀的案子，现在情绪很不稳定，需要你马上过来。李默胆小，大哥，你帮我多开导开导他。我在外地赶不回来，李默就拜托你先帮我照顾了，尽快回来。大哥，我在开车，就这样吧。喂，阿景。为什么一点安静的消息也没有？祝景怎么会？啊啊！李默，怎么这么不小心？祝景去哪儿了？这就出差了，托我照顾你两天。别担心，何明旭已经被绳之以法了。马志杰已经被下葬了，完派人给他家放了一笔安置款。大哥，这个钱我一定会还你的。都是一家人，不用算那么紧。不，你已经帮了我和阿锦很多忙了。好，下次再说吧。嗯、你莫，别拿我当外人，我为你做什么都愿意。你莫，华生说你吃不下饭，特地按照医书给你做的点心。是外婆做的味道，谢谢连医生，让他费心了。喜欢吃就好。这两天听说你吃不下饭，我大家都担心坏了。从小我就喜欢吃外婆加了中药材的点心。你那么崇拜你外婆啊？嗯，那当然了，她可厉害了。她是我们那儿最有名的巫医，她那一身医术啊，传给了三个女儿。可是我只学到了一点皮毛。传给三个女儿。你妈妈，还有嗯，我妈、二姨、小姨，其中我二姨最得她的真传，听说还考上了医科大学，去著名医院当医生呢。她在哪所医院？现在一定很有名了吧？嗯，我二姨失踪很久了，家里人都很担心她。她叫龙半夏。龙半夏，龙半夏不是害死我爸的人吗？这个名字很特别，听过的人一定不会忘记。龙半夏是祝锦的母亲，李默是他的外甥女，那他们就不能在一起了
。虽然我是外婆收养的孩子，但我外婆对我特别好，还教我很多医术呢。原来是我妄想。叶晨，原来你在看弟妹呀、啊！我找了你好久呢。苏曼雪，这两天家宴我警告过你，别作妖。叶晨，不是我故意出现在尹墨面前，是爷爷让我来找你。你什么德行，我还不知道。在我面前收起你虚伪的那套。冷夜晨，我得不到你，梁以沫也别想得到你。爷爷，你找我。嗯，啊，来，陪我下盘棋。最近，阿景这孩子动作挺多，你要时不时的敲打敲打他。爷爷，阿锦已经不小了，他该有自己的事业了。我就怕他图不属于自己的东西。阿景这孩子从小野心就大，爷爷不喜欢他，不是因为他是私生子，而是他心术不正，跟他母亲很像啊。爷爷，我父亲的死。是不是和周瑾的母亲有关？你在暗中调查。华生告诉我，我父亲当年是被投毒而死，他的伤口久病不愈，可能害他的人正是周瑾的母亲。可能害他的人正是周瑾的母亲。你父亲是受伤不治而亡，没有根据的事情不能瞎说。爷爷，我有证据，我只不过是。想亲口听您告诉我，都是过去的事情了，就别提了。爷爷，我有权知道当年的真相。闭嘴！你要懂得适可而止，不该查的事就停手吧。至于小景，不要放任他做大，影响咱们冷家的稳定。爷爷放心，我知道了。大少爷，二少奶奶出门了。爷爷，如果没有什么事的话，我就先走了。大哥保重，我先回冰河去了。你给马学长家人的补偿金，我一定会还回来的。一墨，我会保护好你，绝不会再让你一个人离开了。喂，六叔，帮我整理一下徐冰江的行李，还有孙曼雪，还是关进郊区的那个别墅，看紧他。小谢啊，不是我不帮你，你看咱们娱乐城现在这样，被停业了，我也是有心无力呀、啊。怎么会这样啊？也不知道怎么了，就得罪了冷氏集团了。小谢，你去求求冷大少，让他帮帮咱们，没准儿就有转机了呢。经理，我怎么会认识冷大少？你跟冷大少在一起的时候，我可都看见了。只有在这里驻唱，我才能在最短的时间内赚到钱，还给大哥。你莫。喂，冷大少，我是叶妹的小谢，我有重要的事想跟你谈。电话里谈多没诚意。有本事你来冷氏大厦找我面谈吧。哎，这怎么？如果去集团面谈的话，大哥肯定会认出我。叶妹小谢，果然是你，一墨。对不起啊，经理，我我不能去见冷大少。你还是去找别人帮忙吧
好些呀、啊。人家冷大少点名了要你去面谈，这要是别人去了，惹怒了冷少。这后果我可承担不起啊！哎，就当是经理欺负你了。对不起，经理，我真的很想帮忙，但我真的不能去。小谢啊，既然你这么说了，我也不好强人所难。来，把这杯酒喝了，就当是咱俩道个别吧。好。这药效还真快呀！小谢，听清楚你的指令，你现在马上去冷氏集团，好好的伺候冷少，保住我的娱乐城，听明白了吗？小谢明白。你，你叫小谢是吧？我叫小谢，小谢会伺候好冷少。你怎么了？你你别闹。小谢会伺候好冷少。小谢，从我身上下去。谁那么大的胆子，敢对你？现在的你，好安静，好听话。小谢，跟我说，我爱你。我爱你。我多希望你醒的时候，还能对我说出这三个字。小谢，躺在我身边，抱紧一莫，我发誓，我这辈子只爱你一个人。我的面具呢？这好像是大哥的办公室。好，什么都没有发生。昨晚到底发生了什么？难道是那杯酒有问题？小谢。嗯啊、让我抱一下。冷夜晨，没有想到你竟然是这样的人。傻瓜，我要真是这样的人，昨天晚上你就被吃干抹净了。
我，说吧，为什么又去夜美了？因为我，我当然是为了还你补偿金啊。是因为缺钱，还是……嗯，没有，因为夜美的老板帮过我，我当然不能见死不救。就是我没想到他竟然是这么阴险的一个人，竟然给我下药。真天真，你还不知道夜美是个什么地方？走，给你出气去。冷大少，我我我有眼无珠，不知道小心是您的妹妹。我我住手！我下贱！我不是东西，我不是人。冷少，求求你放过我！求求你！喜欢喝酒是吧？不不不不不不！我让你喝。冷少，冷少，冷。学生狗叫我听听。好歹有的药，究竟是谁研究的？这么歹毒！喂，老华，我发现一种新型毒品，现在马上派人给你送过去，研究一下它的成分，揪出幕后黑手。你要的检验报告出来了，应该与龙半夏有关。龙半夏是夜魅娱乐城的幕后老板八爷的救命恩人，应该是他留的配方吧？冷昼起是龙半夏的儿子，有没有可能与八爷也有联系？没有证据，不要乱说。苏曼雪之前在我书房香薰里加入了一种迷药，应该也是出自夜魅。这个夜魅娱乐城。水挺深的，就算再深，也要把他揪出来，不能让这些人为非作歹。周姐，希望你没有跟叶美扯上关系。一墨，怎么了？这把钥匙关系着我跟阿晨的生死，你藏好。别被任何人知道。这么重要的东西，为什么要交给我？我们之前探讨过那么多次的草药知识，你是什么样的人，我很清楚。药水一共有两把，一把在冷老太爷的手里，这把我和阿晨拿着，都不安全。好，我会尽全力保护这把钥匙。这把钥匙关系到我和阿晨的生死，你要用生命保护他，千万不能让别人知道。嗯。苏曼雪，你突然找我有什么事？一墨，我错了，你帮我向叶倩求求情好不好？让他不要把我关起来。我无权干涉大哥的决定，一、啊、墨，我们是最好的朋友，你忍心吗？苏曼雪，当初是你自己亲口说的绝交，你忘了吗？一墨，一、啊、墨，一墨，救我！你们干什么？快放开他！我们找的是冷家大少奶奶，与你无关。滚！他，他才是冷夜城最爱的女人，我只是个替身，你们要抓就抓他。苏曼雪，你胡说八道什么？我和大哥没有关系、啊，你给我闭嘴！管他真假，全都给我带走！走！苏曼雪，你到底为什么要害我？梁以沫，你不好过，你也别想好过。为什么？我从来没有做过对不起你的事啊！因为我恨你，恨你勾引冷夜晨，恨你跟我抢这一切。我是周景的未婚妻，我从来没有想过要跟你抢。冷昼景。那个废物，他。
他也配跟阿晨比？你少跟我装了！你不过就是想借着他的名义接近阿晨罢了。杀了他！你们想要什么，我都给。好，识趣的就先把钥匙交出来。钥匙，我这里有一把，我可以带你们去拿。如果还有第二把，那就是在他手里。是吗？说。另外一把在哪儿？我不知道你们在说什么。硬气，老子就他妈喜欢硬气的人。不过，如果我拿不到钥匙，你的小命就别想要了。惊不惊喜？意不意外？这是什么情况？一个小小的考验，恭喜你。满分通过，还有我呢！你，你快闭嘴吧你！惊喜，意外，你拿性命设局考验我吗？既然不相信我，那就别给我这把钥匙。这又不是我的主意。那是谁？冷夜晨吗？我倒希望是他，这样他就知道苏曼雪是多么恶毒的女人了。要是事关生死，每个保管他的人都要通过考验。还请进来。这是我新调配的草药茶，你尝尝。以茶代酒，向梁小姐赔罪。你快别生气了，这是冷老太爷的意思。你别误会了，阿晨。冷老太爷的意思、啊嗯，那苏曼雪呢？他呀，他走的时候趁我哥们分神，拿包把他砸晕了，跑了。不过他确实是个厉害的角色。这钥匙到底有什么用啊？这钥匙关系到冷家的生死存亡，一旦落入外人的手里，把密室里的东西拿出来，很有可能颠覆冷家。你是阿晨最信任的人，这把钥匙理应由你保管。我不是大哥的人，你应该找苏曼雪，而且，你就不怕我跟匪徒里应外合，算计冷家？你已经通过考验了，就不是这样的人。不过你还是要提防一下冷昼景，他远比你看到的要复杂。我相信昼景的为人，请你以后不要再这样重伤他。这张照片到底是真的还是合成的？肉锦应该不会做这样的事吧？老娘还是第一次这么被人耍！你们既然这么重视这把钥匙，那我就等着你们来求我。老少奶奶，冷老太爷吩咐了，您哪儿都不能去。<笑>少奶奶，请。大哥，肉锦来接我了。这段时间谢谢你的照顾。都是一家人，不用这么生分。以沫，我真的好想你啊！大哥，这段时间辛苦你照顾以沫了，回头请你去我们亲家吃饭。不用了，都是我应该做的。以沫，我们回家。阿晨，就算你望眼欲穿，以沫也是你弟弟的未婚妻。我劝你啊，还是别想了。阿锦开了一辆五百万的豪车，五百万，他不是破产了吗？难道他真的在打冷家的主意？那倒不至于。但是如果阿锦真的犯了错，以沫会怎么办？以沫呀。就以莫那性子，就算你弟弟真坐牢了，恐怕他也会心甘情愿的等他一辈子的。你的意思是，以莫很爱阿景，这不是明摆着的吗？他可是处处维护着他的。嗯。哎，你干嘛呀？你瞎呀、啊？
。哎，说你呢？你说，哎，说什么呢？哎、干嘛？你说谁呢？谁没长眼？哎哎哎！你说谁没长眼呢？嗯、啊哎，知不知道我是谁？啊？知不知道我是谁？对不起，他喝多了，对不起。以后注意点。我，嗯，你小心点。你是不是对我有感觉？你难道对我没感觉吗？哎，别闹！我比阿锦更闲。别闹了，我们回家。阿锦，你就看不到我对你的心。思妍，最近大哥已经开始怀疑我了，我也不想让雨墨知道我们两个的关系。最近，还是少接触吧。嗯、好的，阿锦，我听你的。喂，哥，我要你帮我毁了梁以沫。对不起啊，我刚刚喝多了点儿。喝多了点儿，你吐了一路好吗？都没有车愿意接我们。对不起啊。那，喝瓶水，先醒酒吧。你和阿锦还好吗？好。那个，你是什么时候开始喜欢阿锦的？在我最走投无路的时候。那如果我早点确认机会，叫他试试，是不是现在一切都不一样了？我对阿锦更多的是感激，他曾经是我最信任的人。曾经？你们之间发生了什么？没什么。一墨，我这辈子只爱过一个女人，就是你。我能让你成为世界上最幸福的女人。我们回家吧，大哥。这双让我记忆深刻的眼睛，这么神邃。一墨，你脸红了。你是喜欢我的，对吗？喂，没想到啊，冷大少爷有如此多情的时候。你是什么人？别管我是谁，我只想和冷大少玩个游戏。冷大少欣赏人正在前面走，你说我派去的人有没有可能一枪便击中他呢？你敢？冷大少，我只给你六十秒，抓紧喽。一墨，一墨，小心！你没事吧？快去找阿锦。谁派你来的？杀手榜的人。梁以沫小姐，哎，小谢，这么快就翻脸不认人了，这么不亲热吗？我不认识你。哎哎，跟我走，上车，上去，走，追，放我出去。
。喂，天风，五分钟之内，我要知道乙墨的位置。我看你这回被人玩烂了，中奖的妖孽！阿锦，你好坏啊！你干什么？你放开我！放！你简直是不是真的流氓？放开我！救命啊！救命！你又叫我，你又叫我，我还有更刺激的东西，放开我！这对不起，一墨，我来晚了。他拍了照片，你放心，交给我解决。嗯。潘不得你。哥，这几张不够露骨，你再帮我多拍一点。把照片都给我删了！不管你们是谁，再敢骚扰一墨，我马上让你们从世界上消失。你是谁？你把我哥怎么了？究竟是谁在保护梁一墨？喂，你说什么？阿景被带走了，别担心，我都处理好了。嗯。喂，大少爷，二少爷被抓了。好，我马上过去。出什么事了？你放心，没事。你好好休息，我晚点回来陪你。是不是赵景出事了？你放心，他是我弟弟，我肯定会尽全力救他。大哥，你能不能带我去见爷爷？我有话想跟他说。嗯、爷爷，今天。你为什么事而来，我都清楚。小景做的那些事，他是咎由自取。你现在应该做到的，就是善保其身。爷爷，周景是我的未婚夫，我不能放着他不管。所以你就助纣为虐。我不敢，我只求你保全周景。嗯，喜欢跪，你就跪着吧。以沫，你别这样。周景他做错了事，谁都改变不了。大哥，不管周景做了什么错事，我都不能不管他。你帮我求求爷爷好不好？我求求你帮帮他，我求求你帮帮他吧，大哥，我求你帮帮他。以沫，你够了。我能帮周姐，真的。一墨，一墨，坏了，他不会想不开吧？大少爷，刘叔，一墨人呢？二少奶奶回滨州找二少爷去了。你能救周景
。梁以沫，我可以帮你救周姐，但你也得帮我解除爷爷的囚禁。什么？爷爷为什么囚禁你？啊？还记得金钥匙的事情吗？爷爷怀疑我，所以你都被爷爷囚禁了，还怎么帮我救周姐？冷昼景不过是个私生子，一直被爷爷厌恶。他被绑这件事儿，背后难免有爷爷的推波助澜。所以你求错人了。可昼景毕竟是他的亲孙子。哼<笑>，豪门世家认的只有继承人，其他人不重要。听话的就圈养着，不听话的。自然就除掉了，不可能！啊、我怎么晕过去了？苏曼雪呢？刘叔，大少奶奶，这是您今天的晚餐。刘叔，我是尹墨，不是曼雪啊。大少奶奶，二少奶奶早就走了，老爷子吩咐了，您哪儿都不能去。假冒二少奶奶，这可是行不通的。苏曼雪。你这个卑鄙的小人！爷爷，你真的不能救阿景吗？你确定要救他？你确定要救他？那毕竟是上一辈的恩怨，阿景他再怎么说也是我弟弟。陪我下完这盘棋再说。嗯，<笑>放心，这盘棋很快就会下完的。尹墨，放心，你所想要的，我一定会帮你达成。嗯。计划才进行到一半，你要谨慎行事。让以沫再委屈几天。委屈以沫，爷爷，您对以沫做了什么？小姐的错不能让以沫买单，我不许任何人伤害她。王总把他创立的公司给你了，公司是我的了。您签过字之后，合同即刻生效。我看你跟我老公有一腿吧。果然，给我两百万，我就离开周景，怎么样？你不是很爱阿景吗？渣男一个，不赶紧丢了，留着过年吗？好，希望你说到做到，拿到钱之后立刻离开阿景。说到做到，周景，好、啊。已经帮你办好了。梁以沫为了两百万就离开了你，真不知道像她这种女人有什么值得你对她这么痴心的。季思言，你少糊弄，这根本不是梁以沫的字。谁糊弄你了？这是他当着我的面签的。你自己看吧，她本来就是个水性杨花的女人，跟你在一起不过是玩弄你的感情。
。冷昭景，要不是我动用季家的关系给你做保，你现在还在接受调查，你真是不知好歹。我会让你求着我回来。喂，爷爷，苏曼雪已经上钩了，我是不是可以，可以接回尹墨了？好，我知道了。嗯、爷爷还是帮了你，你这是？我是来跟大哥道别的。爷爷已经决定送我们出国留学，我跟尹墨一起去。你跟尹墨一起去？爷爷已经安排好了，这两天就走。好，大哥，我妈妈她到底怎么死的？殉情。大哥，为什么到现在你还是要骗我？尹墨真的要和周景一起走了吗？季思言，你还敢来？叶晨哥，我我怀了赵景的孩子。什么？可赵景他现在执意要离开我，叶晨哥，你帮帮我。冷周景。你居然敢背叛一墨！队长，袭击你们的是八爷的手下，你弟弟应该也跟他有联系。如果你弟弟真的与八爷勾结，做了错事，希望你不要心软。二少奶奶，这些天您受委屈了。这是老爷子给您的手机和银行卡，一会儿司机会送您去冷园，您就能和二少爷见面了。刘叔，这到底是怎么回事啊？我只是按照老太爷的吩咐办事。喂，周景，一墨。大哥，大哥，在门口就亲热，还真是有损风雅。知道了，大哥，以后会注意的。明天你们就要出国了，以后应该不会再见了。希望你们幸福。嗯 With you， 阿晴，不管你以前做过什么事，以后你一定要对尹墨一心一意。Little things I feel， 为什么和心爱的人道别，都只能用这样的方式？大哥，你也别太难过了，大嫂，啊不。苏曼雪那种人，不值得。苏曼雪怎么了？涉嫌诈骗案被调查，已经被带走了。哎，你们去就去完了吗？去完了就赶紧进屋吧，爷爷还等着吃晚饭呢。走吧，一梦。阿晨，你真打算对梁以沫放手吗？季思言的事，你也真打算瞒着他？我觉得你就应该把事情的真相告诉他，让他看清楚冷昭景到底是什么样的人。我自有分寸。昭景，我不是在做梦吧？我也能有出国留学的一天，要不你掐掐我？好久没看月亮了，陪我待一会儿吧。如果没有阿锦，你一定会爱上我。
。一墨，直面内心吧。一墨，原来你在这里啊！你来干嘛？哼<笑>，有场好戏，看吧。什么好戏、啊？进去看看就知道了。哎，一墨，要是你未婚夫出轨了。你怎么办？跪下！你个没有出息的东西！爷爷，我跪下！人家季家都找上门来了，说冷少搞大人家闺女的肚子，逼着咱们冷家和他们家联姻。爷爷。您别听他们瞎说，我根本就没有还敢狡辩。看来照片的事是真的。你妈，她就是一个不正经的女人。有其母，必有其子。季家说的是我，季四爷是我的情人。小陈，哥，季四爷是大哥的情人，这和我预想的不一样啊！阿晨喜欢的其实是你。够了，大哥的未婚妻是宋曼雪，我是周姐的未婚妻。一墨。<笑>一墨，你听我说，大哥，恭喜你，终于可以跟季思言正大光明的在一起了。一墨，不是这样的，大哥，不是为了我，真没想到你是这样的人，明明都有未婚妻了，还找小三。你该解释的人是苏曼雪，不是我。你该解释的人是苏曼雪，不是我。一墨，一墨。别碰我！老赵家，我明天就做了你哥。我放弃了，其他事都与我无关。如果我妈妈还在的话，她也一定会希望我这样的。其他的，你就好自为之吧。你们。发生什么了？原来你说的是真的，我一直错信了大哥。季思言真的是大哥的女人。到底发生了什么？大哥当着长辈的面挑明了跟季思言的关系。周姐，我不想再待在这里了，我们明天就走。好。你要的人抓到了，哼！知道老子费了多少心思把你弄出来吗？冷夜晨那么爱你，能放任你去坐牢？不是我，不是我，梁以沫才是冷夜晨的最爱。哼，别骗我了，你不是冷家大少奶奶吗？他不爱你爱谁呀、啊？我可以用我的性命作证，梁以沫是冷昼景的未婚妻。他是冷夜晨，这对他起了不该有的心思，我说的千真万确。把梁一墨给我抓回来，要活的。好的，八爷。一墨，明天我们就要出国了，你开心吗？嗯。一<笑>墨<笑>现在已经在机场了吧？这是他第一次出国，你不知道。有阿九在，他应该会很幸福吧。喂，四少，八爷结识了以沫和你弟弟，我一路跟着，跟到了他们的秘密别墅附近。立刻把位置发给我。嗯，长得跟苏曼雪还挺像，是不是冷家都好这个？到底是什么滋味？我也来尝尝。一墨，你放开他！一墨，周景，你没事吧？啊
。冷昭景，是你先不厚道的，咱俩策划了这么久，你居然要出国？还有，冷夜晨最喜欢的女人跟了你这么久，你居然不告诉我？我，大哥的女人是苏曼雪，但她喜欢的人是你。冷昭景，苏曼雪会坐牢，居然是你。够了。你还想要我怎样？我就想要冷夜晨死。周景，这到底是怎么回事？不是我，梁以沫，看来冷二少爷还有挺多事瞒着你啊。要不你俩再聊聊？哼，以沫，以沫，以沫，周景，你和那个人到底是什么关系？你们到底计划了什么？他为什么要让大哥死？还有。苏曼雪为什么会坐牢？不是的，一沫，你别听八爷挑拨离间。我和他做生意亏了钱，现在我要出国了，他要报复我。你不要再说了，<笑>我想一个人静静。一沫，一沫，周静。你到底隐瞒了我多少？我到底还该不该相信你？没有登记信息，电话也打不通。阿青，你和梁以沫到底去了哪里？你们不会是故意在躲着我吧？阿青，无论是天涯海角，我一定会找到你。曼雪，你，梁以沫，你这个贱人，竟然联合冷昼姐，还有他那个小情人季思妍，设计陷害我，让我坐牢。哦，我是不是说漏嘴了？你还不知道季思妍是冷昼景的小情人吧？你骗人！你就是想拆散我和周景。把梁以沫带走。你放开我！你放开我！冷大少爷，这两个人选一个代替你去死，是选自己的爱人呢、啊？还是自己的兄弟，我给你三十秒时间考虑。当然，你也可以听听他们俩的意见。叶晨，救周景！不，一沫，你要活着。不要，大哥，救一沫，不用管我。王叶晨。你现在很为难吧？那我再告诉你几个秘密。你的好弟，联合你的仇人，一起算计。当然，他想报复，情有可原。如果是我面对沙姆仇人，我也会怨恨。周景，他说的是真的吗？你我，我，这都过了六十秒了。冷夜晨，你决定好了吗？你不就是要我的命吗？马上放了他们，我把命给你。No No No， 那多没意思！我只是想赚点小钱，你却非把我逼得无路可走。只要你命怎么够，放心，我今天不杀你，我要让你痛失所爱，生不如死。住手！我决定好了，不要，叶晨，你别让我恨你。默默，你要坚强的活下去。所以你选择冷昼景替你去死，好，我成全你。周景，周景，周景，周景，冷夜晨。我恨你，冷夜晨，我让你带梁以沫走，不过你的朋友也得放过我
。好，但是你们得先把我们放回去。我回去。你妈，走！你为什么不救周景？回去再说。我恨你！我恨你！你周景，你居然……没想到老周景比我还狠。叶晨，真是一出兄弟反目的经典大戏呀、啊，扣人心弦呢、啊。你闭嘴，大哥！我本来已经放弃向你复仇了，只想带着尹墨逃离这些事。可是他们，他们要绑架尹墨，我只有要了你的命，他们才能放过我们。你不会真的以为是我妈杀了你母亲吧？是龙半夏杀死了我爸爸。我妈虽然怨他，但是在他下手之前，被爷爷阻止了。<笑>大哥，你现在说出这些真相，已经没有意义了。冷元辰，给我住嘴！龙半夏的死究竟跟冷家有没有关系，你们不清楚。事到如今，你还瞒着他，一副道貌岸然的样子，给谁看呢？殉情！半夏这么好的人，冷元廷却逼他自尽，还想出这么蹩脚的理由？哼！那我也让梁以沫为你殉情吧，让你也尝尝痛失所爱的滋味。别过来，叶晨，叶晨，叶晨！八爷，你已经被包围了，今天你在劫难逃。叶晨，叶晨，叶晨，坚持住！一墨，我真的好爱你，一墨，亲我一下。一墨，你真的太可爱了，叶晨。我真的太傻了，现在才知道真相。只要你没事，我什么都答应你。嫁给我，好不好？好。我们